ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలోని నేను చెప్పబోతున్నాను అంటే ఏపీఐ అంటే ఏంటో చెప్పబోతున్నాను అనమాట సో మనం మీరు యాక్చువల్గా మీరు సాఫ్ట్వేర్లోకి వచ్చి ఉంటే లేదా డెవలప్మెంట్ సైడ్ కానీ టెస్టింగ్ సైడ్ కానీ వచ్చి ఉంటే మీకు ఈ పదం అనేది బాగా వినపడుతుంది అనమాట ఏపీఐ ఏపీఐ అంటారు అసలు ఈ ఏపీఐ ఏంటి దీన్ని ఎలా వాడాలి దీనికి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ఉన్నాయి సో వాట్ అనేది గురించి ఈ వీడియోలో నేను క్లిష్టర్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట మీకు ఇంకే ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఇంకేదైనా కాన్సెప్ట్స్ కావాలన్నా కామెంట్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్టుంటే కింద వీడియో కామెంట్ కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు చెప్పండి సో ఫస్ట్ మనకి ఏపీఐ అంటే ఏంటంటే ఏపీఐ అనేది ఒక అబ్జర్ అబ్జర్వేషన్ అనమాట సో దానికి ఏంటిదంటే అప్లికేషన్ ఏ అంటే అప్లికేషన్ పి అంటే ప్రోగ్రామ్ ఐ అంటే ఇంటర్ఫేస్ అనమాట అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇక్కడ మనం చూ చూడవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇందులోనే చెప్తుంది ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటిదంటే మనకి ఏదైతే మనకి ఫేస్ కనిపిస్తుందో అది ఇంటర్ఫేస్ అనమాట ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటిదో మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో దాన్ని ఇంటర్ఫేస్ అంటారు కదా సో యాక్చువల్గా ఈ ఏపీఐస్ ఏముంటాయి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏపీఐ ద సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ప్రోటో ప్రోటోకాల్స్ అండ్ టూల్స్ దట్ ఎనేబుల్స్ కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ యాక్చువల్గా ఈ ఏపీఐస్ ఏంటంటే ఇది ఒక మధ్యవర్తి లెక్క ఉంటుంది అనమాట లైక్ యాక్చువల్గా డేటాబేస్కి యూజర్ అప్లికేషన్కి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంటే ఈ అప్లికేషన్కి దానికి మనకి ఒక మధ్యవర్తి లెక్క ఉండదు అనమాట సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సపోజ్ నేను యాప్ ఓపెన్ చేసాను సపోజ్ నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసాను జస్ట్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇదేంటంటే వెబ్ బేస్డ్ అనుకోండి సపోజ్ మనకి ఇక్కడ వీడియోస్ వస్తున్నాయి అనమాట లైక్ ఇక్కడ మనం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ వీడియోస్ చూపిస్తున్నాయి ఈ వీడియోస్ని తీసుకోవడానికి మనకి ఈ యూట్యూబ్ డెవలపర్లు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది అనమాట ఆ ఏపీఐని హిట్ చేయగానే వాళ్ళకి కరస్పాండింగ్ వీడియోస్ అన్నీ వస్తాయి వీళ్ళు ఏం లాజిక్ రాలేదు ఏ డేటా కావాలి ఏందని వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ పని ఏంటంటే జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏపీఐని హిట్ చేయడం అనమాట వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏపీఐని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవడం అదే అందుకే ఇక్కడ చెప్పారు సో ఏపీఐ ఈజ్ ద సెట్ ఆఫ్ ద రూల్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ద టూల్స్ ఎనేబుల్స్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఏపీఐలో అనేది ఒక్కొక్క ఏపీఐ ఒక్కొక్క రూల్స్ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ వస్తే కొన్ని వందల ఏపీఐస్ ఉంటాయి అనమాట సో అందుకే ఒక్కొక్క ఏపీఐ ఒక యూనిక్ పర్పస్ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ ఎక్కడ చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం మెయిన్గా యూజ్ చేసే ఏపీఐ అయింది వీడియోస్ గెట్ చేసే ఏపీఐ సో అది వీడియోస్ గెటింగ్ ఏపీఐ ఉంటుంది సపో తర్వాత మనం ఏదైనా యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి యాడ్స్ రావడానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది ఇక్కడ లైక్ చేయడానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది ఇక్కడ యాడ్ అకౌంట్ చేయడానికి ఒక ఏపీఐ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది అనమాట సో కామెంట్ చేయడానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది ఈ కామెంట్ చూపించడానికి ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది సో ఇలా మనకి ప్రతి ఒక్క పర్పస్కి ఒక ఏపీఐ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఈ ఏపీఐ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్రంట్ హ్యాండ్ డెవలపర్స్కి బ్యాక్ హ్యాండ్ లాజిక్ ఏం చూపించాలి ఇవన్నీ బ్యాక్ హ్యాండ్ మనకి బ్యాక్ హ్యాండ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అనమాట ఫ్రంట్ హ్యాండ్ డెవలపర్స్కి ఇది ఏం లేదు జస్ట్ మనకి ఫ్రంట్ హ్యాండ్ ఏంటంటే యూఐ డెవలప్ చేసే వాళ్ళు జస్ట్ ఏపీఐని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటారు అంతే అనమాట సో ఇదే అనమాట ఏపీఐ దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి బ్యాక్ హ్యాండ్ ఏం జరుగుతుందో అదేంటి వీళ్ళకి సంబంధం లేదనమాట సో ఈ విధంగా వర్క్ అయ్యేది ఇదేమో వెబ్ బేస్డ్ అనమాట మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు ఇక్కడ ఒకటి ఏమో వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఏపీఐ ఇంకొకటి ఏమో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏపీఐ అనమాట నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏపీఐ గురించి తర్వాత చెప్తా సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కన్నా మనకి బాగా ఇది వెబ్ ది ఫేమస్ అనమాట ఫస్ట్ నేను వెబ్ ది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి వెబ్ ఎగ్జాంపులే అనమాట ఇది వెబ్ చెప్పిన తర్వాత నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా చెప్తా సో ఇక్కడ మనకి చూస్తే ఇక్కడ చూసారా మనకి ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంది ఇక్కడ డేటాబేస్ ఉంది ఈ డేటాబేస్కి మనం క్లయింట్ అంటే మనకి ఇది అనమాట సపోజ్ ఈ ఈ కేసు ఇది మన క్లయింట్ ఇక్కడ వీళ్ళు మనం ఏపీఐ వాడతాం సో ఏపీఐని వాడిన తర్వాత ఇక్కడ డేటాబేస్లోంచి డేటాని గైడ్ చేసుకొని చూపించుకుంటాం అనమాట సో మనం మనకి డైరెక్ట్గా డేటాబేస్తో సంబంధం ఉండదు సో సంబంధం లేకుండా మధ్యలో ఒక మీడియేటర్ లెక్క బ్రోకర్ లెక్క ఇది ఉంటుంది అనమాట సో యాక్చువల్గా ఈ ఏపీఐ మొత్తాన్ని మనకి మనకి క్లయింట్ నుంచి వచ్చే రిక్వెస్ట్లు కరెక్ట్ అయినా వ్యాలిడేట్ లైక్ ఇది హ్యాకర్
ఇట్లా మనం బ్రౌజర్లో హిట్ చేయగానే మనకి ఆ సంబంధించిన డేటా వస్తుంది అండ్ మనకి ఏపీఎస్లో మోస్ట్లీ డేటా వచ్చేసి జేసన్లో వస్తుంది అవుట్పుట్ ఎప్పుడు మనకి మోస్ట్లీ జేసన్లో వస్తుంది ఎర్లియర్గా అయితే ఎక్స్ఎంఎల్లో వాడేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడైతే మనకి మొత్తం జేసన్లోనే మనకి డేటా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఇది ఇది ఓపెన్ చేసాను ఇట్లా మనకి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒకటి ఉంటుంది సపోజ్ పోస్ట్ చేయడానికి ఇది అది అలా కాకుండా ఇక్కడ మనకి చాలా పోస్ట్లు ఉంటుంది నాకు ఒక పర్టికులర్ పోస్ట్ కావాలనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్ ఐడి ఇచ్చుకుంటే ఒకటి వస్తుంది అనమాట ఇది ఒక సపరేట్ ఏపీఐ తర్వాత ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి ఏపీఐస్ ఉన్నాయి కామెంట్స్ గెట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఏపీఐ ఆల్బమ్స్ గెట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఏపీఐ ఫోటో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక డొమైన్గా సపోజ్ మనం ఒక అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మోస్ట్లీ ఈ డొమైన్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది అనమాట సో తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ పాత్రలు అనేది మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట అవి బేస్డ్ అండ్ అవర్ రికమెండ్ ఇక్కడ నేను చెప్పా కదా యూట్యూబ్ వీడియోస్ గెట్ చేయడానికి మేబీ యూట్యూబ్ స్లాష్ వీడియోస్ ఏపీఐ స్లాష్ వీడియోస్ అనే ఏపీఐ ఉంటుంది తర్వాత కామెంట్స్ గెట్ చేసుకోవడానికి మన ఆ వీడియో ఐడితో పాటు కామెంట్స్ అని ఇస్తే మనకి కామెంట్స్ వస్తాయి ఈ విధంగా మనకి ఒక్కొక్క దానికి ఒక ఏపీఐ ఉండదు అనమాట అండ్ ఇక్కడ మనకి ఏపీఐకి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి మెథడ్స్ ఉంటాయి లైక్ గెట్ అంటే మనం డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఇది ఏంటంటే హెచ్టిపి మెథడ్స్ అనమాట డేటాని గెట్ చేసుకోవడానికి ఒక మెథడ్ డేటాని పోస్ట్ చేయడానికి అంటే డేటా ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయడానికి ఇది లేకపోతే ఏదైనా కొత్త డేటాని క్రియేట్ చేయడానికి ఇది అనమాట ఇది పుట్ అంటే ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయడం ప్యాచ్ అన్నా కూడా అంతే ఉన్న తీసేసి మొత్తం రీప్లేస్ చేసేసి కొత్త పెడతాయి ఈ రెండు రెండు అప్డేట్ చేయడానికి తర్వాత మనం ఏంటంటే ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేయడానికి ఇది వాడతాం మోస్ట్లీ మనం పుట్టు వాడతాం ప్యాచ్ వాడడం పుట్టు ఏంటంటే ఉన్న డేటాని అప్డేట్ చేయడానికి ప్యాచ్ అయింది మొత్తాన్ని తీసేసి మళ్ళీ కొత్త రికార్డ్ అప్డేట్ చేస్తుంది అదే ప్లేస్లో అండ్ ఇది మనకి డిలీట్ అనమాట మనకి మోస్ట్లీ ఈ ఐదు మెథడ్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి ఏపీఏకి వచ్చేసి సో ఇది అనమాట మెయిన్ ఏపీఐ ఇంకా మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఉందంటే ఏపీఐ డిఫైన్స్ హౌ డి హౌ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ షుడ్ బి ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అలౌయింగ్ డెవలపర్స్ టు బిల్డ్ మోడ్యులర్ అండ్ స్కేలబుల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అప్లికేషన్ ఏపీఎస్ కెన్ బి యూజ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటాస్ ఇన్ ద పర్ఫామ్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇంకా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఏపీఐ యూజ్ చేసేది మనం డేటాని గెట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం గెట్ అయ్యే డేటాని పోస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అప్డేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ప్యాచ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం డిలీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ ఏపీఐ ఒక ఏపీఐ అంటే మనం ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఆపరేషన్స్ చేసేయచ్చు అనమాట and uh, there are the there are the various types of the apis such as the web apis are allows to communicate between the ipudu mana maatladukunna web apis anamata web apis endante server lo unde data ni manam mana front end lo access chesukodaniki edo mobile application e kadu even meer edaina web application anedi iskondi suppose ipudu even meer twitter facebook edaina iskondi vallu kuda direct ga apis e vaartaru ipudu suppose nenu twitter open chesa twitter open cheyagane మనకి లోడ్ అయింది ఇక్కడ మనకి ట్వీట్స్ కానీ వస్తాయి ఈ ట్వీట్స్ అన్ని ఎట్లా వస్తాయి ఈ ట్వీట్స్ అన్ని మనకి ఏపీఐ ద్వారానే వస్తాయి అనమాట అలాగే మనం కొన్నిసార్లు మన అప్లికేషన్లో ట్విట్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తారు ట్విట్టర్ చూపిస్తారు అనమాట ట్వీట్స్ అవన్నీ సో అవి కూడా మనకి ఏంటంటే ట్విట్టర్లో థర్డ్ పార్టీ ఇదేంటంటే ఇది ట్విట్టర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్ అలా కాకుండా ట్విట్టర్లో థర్డ్ పార్టీ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో అది ఏంటంటే ట్విట్టర్ డెవలపర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి సో ఎప్పుడైతే మనం ఏదైనా యూజర్ డేటాని గెట్ చేయాలంటే ట్విట్టర్ వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట అంటే మొత్తం మనకి మొత్తానికి యాక్సెస్ ఇయ్యరు ఓన్లీ ఒక పర్టిక్యులర్ ఆ థింగ్స్కి మాత్రం యాక్సెస్ ఇస్తారు అనమాట అది వీళ్ళు ఇస్తారు సపోజ్ ట్విట్టర్ సో ట్విట్టర్ ఏపీఐ అని కొట్టడం అని మనకి ఇక్కడ ట్విట్టర్ డెవలపర్ డాట్ ఉండదు మనకి ఫేస్బుక్ కూడా ఫేస్బుక్ డాట్ డెవలపర్ ఉండదు మనకి ప్రతి ఒక్క దానికి ఏపీఐస్ ఉంటాయి అనమాట సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ కార్స్పాండింగ్ ఇక్కడ మనం వీళ్ళకి ఏపీఐ కీస్ అని ఉంటాయి సెక్యూరిటీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ మనకి చూసుకోవచ్చు అనమాట అట్లా ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏపీఐస్ ఉంటుంది ట్విట్టర్ ఏపీఐ ఫేస్బుక్ ఏపీఐ ప్రతి దానికి మనకి ఏపీఐస్ ఉంటాయి దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది వచ్చేసి వెబ్ అనమాట అలా కాకుండా మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో కూడా ఉంటుంది అనమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్ అంటే సపోజ్ ఇది ఇప్పుడు నేను మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాను సో మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు నీ కెమెరాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సో కెమెరాని యాక్సెస్ చేసుకున్నప్పుడు నేను ఆల్రెడీ మనీ ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాను సో అప్లికేషన్లో నాకు కె
మళ్ళీ లేకపోతే ఏదైనా స్టోరేజ్లో సేవ్ చేయాలన్నా ఆల్రెడీ ఏదైనా మన యాప్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేయాలన్నా సో వాటన్నిటికీ మనకి ఇది వాడతారనమాట దీన్ని మనకి అయిపోయేసాను అదేవిధంగా వెబ్లో కూడా సపోజ్ మీరు ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేస్తున్నారు యూజర్ సిస్టమ్ నుంచి ఇమేజెస్ పిక్ చేసుకోవాలి సో అది ఇమే ఇమే ఇట్లా పిక్ చేసి సపోజ్ నేను దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇట్లా క్లిక్ చేసినప్పుడు యూజర్ ఫోన్ నుంచి సపోజ్ డివైస్ నుంచి ఇట్లా ఇమేజెస్ పిక్ చేసుకోవాలి సో దీనికోసం కూడా మనకి ఏపీఎస్ ఉంటాయి అనమాట ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఏపీఎస్ అనమాట సో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం మనం డేటాని గైడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో మీకు ఇంకా బేసిక్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక మిడిల్ వేర్ అనమాట మిడిల్ వేర్ ఉండి ఒక్కొక్క ఏపీఏ ఒక్కొక్క ఉపయోగపడుతుంది అనమాట లైక్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ఏపీఎస్ ఆర్ వైడ్లీ ఇది మోడర్న్ అవైలబుల్ థర్డ్ పార్టీ డెవలపర్ యూజ్ టు ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్వీస్ లైక్ థర్డ్ పార్టీ డెవలపర్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ మనకి మీరు ట్విట్టర్ యాప్ డౌ ట్విట్టర్ డౌన్లోడ్స్ అని వస్తుంది ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ వీడియో డౌన్లోడ్ అని ఇన్స్టాగ్రామ్ వీడియో డౌన్లోడ్ అని సో అవి కూడా మనకి ఏపీఎస్ ద్వారా జరుగుతాయి అనమాట కొంతమంది మనకి వేరే డేటాని మనం చూపిస్తుంటాం అది కూడా ఈ వీటి వల్ల జరిగేది అనమాట సోషల్ మీడియా లైక్ ట్విట్టర్స్ ఫాలో అయ్యే డెవలపర్స్ యాక్సెస్ చేస్తారు ఏదైనా మీరు ట్విట్టర్ ఏపీఐని ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ ఫాలో అవర్స్ అని ఒక పర్టికులర్ యూజర్ గేట్ చేయాలనుకున్నా కూడా దానికి మనం ఏపీఎస్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట మనకి ఇంకా మామూలుగా బాగా ఫేమస్ అయిన సోషల్ బ్లేడ్ అప్లికేషన్ ఉంది కదా సో ఈ సోషల్ బ్లేడ్ అప్లికేషన్కి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విచ్ ట్విట్టర్ నుంచి సో ఇదన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తే మనకి ఇందులో నుంచే వస్తాయి అనమాట లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఫ్లటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది సో ఈ ఫ్లటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది ఇది ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇక్కడ మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ ఎంత గ్రోత్ ఎంత ఇదంతా చూపిస్తుంటుంది ఇదంతా మనకి డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏపీఐ నుంచే వస్తుంది అనమాట సో ఇది అనమాట డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్ ఇది ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ ప్రెజెంట్ ట్రై చ